Hi, welcome to Reading Greek Tragedy Online. I'm Joel Christensen from Brandeis University, and I'm here uh, from, with the Co Cosmos Society Out of Chaos Theater and the Center for Linux Studies with a special production of Sophocles' Antigone, um, coming with actors from Greece and with a bilingual set of translations to sort of bring us in between the worlds and help us experience sort of the richness um, and the strangeness of this play. I'm also fortunately joined today by an expert in Greek theater and Galiki Zanetu, um, who can tell us a lot about this play and where it comes from, um, and maybe in part why it's so popular. Antigone, as many of you have known, has sort of classic themes of the state, the laws of the state versus laws of the gods, of the independence of this daughter Antigone um, against her uncle, and the story of the family of Oedipus, which goes several generations of horror um, and surprises. Um, and and a strange twist of time, Antigone has become one of the most popular plays um, in the modern world, replayed and reperformed in many different forms. Um, but it didn't always have to be that way. Um, so Angeliki, can you tell us a little bit about um, what the first audiences to this play might have known or not known, um, what their time was like, and what the performance context of this play was like? Yes, good afternoon and Kalispera to those watching from uh, Greece from all overseas. Um, let's start at the beginning, set the scene chronologically first. Um, Antigone is one of um, Sophocles' early plays. It's in the first 30 that he uh, uh, performed or produced rather. And even though we don't have specific um, didascalic notices for uh, the performance, one of the hypotheses of the plays, which is the summary of the play, dates it to 442, 441 BCE, which is the time, and it uh, notes that, of um, just before the uh, Sophocles himself led with uh, Pericles um, as Stratigos in the Samian War. And, uh, and according to the notice, but we don't know if that is true, his uh, victory in the dramatic performance of Antigone was one of the deciding factors for his uh, being elected into the role of uh, Stratigos. Be that as it may, whether it was or not, it, uh, since the Samian War was uh, the following year for 41, 440, it makes sense that it would have been um, a year uh, earlier. We actually do not know which other plays were produced um, in the same uh, dramatic competition in which uh, Sophocles was victorious with uh, Antigone, uh, but um, certainly those were not his later plays, uh, Sophocles Oedipus Tyrannus and Sophocles Oedipus at Colonus. Um, those of us that teach and also in the world of literature and theater, we are accustomed to speaking about Sophocles' Theban trilogy. And uh, by that, we mean the, uh, the three plays, the two um, Oedipus plays and Antigone. Those, however, were not produced at the same time, nor in the sequence in which uh, the story of uh, this tragic family unravels. In fact, um, Antigone comes first, as I said, in 442-441. Then um, Oedipus uh, was, is placed in uh, the 420s, uh, certainly very close to the time of the great uh, plague of the Peloponnesian War that killed Pericles himself. And then uh, Oedipus at Colonus is his, uh, comes at the end of his life, and uh, he is not the one who produced it. He produced it posthumously in 401. And we know that because for that one, as for Philoctetes, we have didascalic notices. So this is just to set um, the scene. However, and to give uh, some um, uh, credence to this um, uh, to this tendency to look at the Theban uh, trilogy together, it does seem that even though both Aeschylus and Euripides, of course, involved themselves with the Theban cycle, nonetheless, um, Sophocles <clears throat> is the one who 
thought about it through and through for a long period uh, in his life. And we can return to how he treated it and how influential his treatment was um, a little later. Let me just say that at that time, Athens was also at the height of its democracy and at the height of its prosperity. And as I mentioned, um, Sophocles was very much part of the political life of the city. He had served um, a few years before as Helenotamias. He was close to uh, Pericles. And before we enter into a play that is a play where a family is ravaged by a curse, by ancestral guilt, by all kinds of ills, and in its current moment coming out of a civil war, and experiences uh, tyranny and extreme uh, conflict that rends the family and fractures it um, as far as uh, possible. The situation in Athens was not such. And in fact, at the beginning of, um, of the play, when Creon comes out, he uh, does use, or he, yes, he does uh, pay credence to democratic ideals such as the uh, rule of the law, uh, but statements that progressively become eroded as he shifts into a far more tyrannical uh, mode of being. Should I pause here and talk about Aeschylus and the pre-Sophoclean tradition, as well as Euripides' treatment a little later? Um, we could take a few more minutes. You know, I think one of the questions you know, I would ask you is, yes. what do you think helps explain the sort of sustained interest in the family of Oedipus in the city of Thebes in the fifth century, right? Because seven against Thebes, we've got you know, 20 years at least before this play, Oedipus of Colonus is a generation later. Um, it seems you know, to a, a casual observer, almost a, an obsessive um, return to this story. Right. Like what, what do you think motivates that? I've, I've thought about that. The, some of the threads are literary, if you will, or poetic uh, in terms of the tradition, and some of them are uh, political and they're, they're interesting to think about. So we, all, we like to think uh, of Aeschylus as presenting uh, slices of, uh, uh, from, uh, the, 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 from Homeric uh, dinners, right? So uh, in a sense, Aeschylus in his Seven Against Thebes is the one who, if you will, we don't, we, there was the Sycorus uh, in between, but he goes back to the epic cycle, the lost poems other than the Iliad um, and the Odyssey from uh, epic, amongst which there were, were the Thebaid, uh, Thebais and um, Oedipodia, Oedipodia were also very, very popular. And these uh, set the stage for all the tragedians in terms of a crucial element in the myth, which is the curse that Oedipus places upon his two sons, Eteocles and Polynices. And the reason for the curse, of course, differs, uh, but this is what, um, what Aeschylus receives in the Seven Against Thebes. So in the Seven Against Thebes is a very dark and of course tragic, play that uh, uh, in which the curse of Oedipus uh, comes, uh, comes to be. And the play dramatizes the arrival of Polynices with a foreign, with a, with a non with a non Theban army, the, uh, the, with an army uh, of Argives against the city, the two brothers clash and um, Oedipus, sorry, Aeschylus of course, provides a, a great deal of emphasis and attention to the actual uh, battle, but this is how the play ends. However, I, I shouldn't say, uh, I say that prematurely, at the very end of that play, um, the probuloi, the magistrates, announce that um, Polynices will not be buried. And Antigone comes out and she declares her intention to bury her brother. And then there are two choruses of women, one who is set with Polynices and against the burial, and one with Antigone, and that's how it ends. This final scene, however, has been considered an interpolation or is now considered an interpolation, thanks to the popularity of Sophocles' treatment. Okay, so um, I'll stop um, so, so that's one, but in terms of 
politics, and that's one of the huge innovations, it's not only the seven against Thebes, which is Aeschylus's Theban trilogy, but there was another trilogy in which um, the now lost play by Aeschylus called Eleusinioi, Eleusinioi, told the story of um, what we now have in Euripides' suppliants, namely that after the seven Argive leaders fell uh, in the capture of Thebes, when they captured Thebes, Creon would not allow the Argives to recover the bodies for burial and Theseus intervened. So the biggest, um, I think, and most interesting, one of the most interesting innovations on the part of Sophocles is that he removes entirely this um, he changes the focus on uh, the burial. He takes it away from the archives, away from the civic, and he brings it into the family. And I think with Sophocles, we start, uh, and that's what Sophocles does. He is the one, I think, that goes more deeply and deeply into the exploration, not only of the political significance of the myth of the Labdakids or of Oedipus's family uh, for Athens, but also the immensely difficult, tragic choices and moral um, quandaries that um, a myth of the complexity of um, uh, Oedipus's tainted family presents. And I close by saying it's not always the case, but uh, from a Zeitlin wrote a, a very epoch making uh, article in um, uh, just before the 1990s. And uh, it's called the, uh, Thebes as an anti Athens is part of the title. So uh, it is often the case that for us as well, that it is hard to look at difficult issues um, that are not necessarily facing us, or if they're facing us, too up close. It's always better to put them at a remove. And already myth does that for Greek tragedy, but um, it, it is important that the setting is different. And it's um, just to give a closing example, both the Athenians and the Thebans are or claim to be born from the earth only that the Athenians being born of the earth is a symbol of their own superiority and their own invisibility. Whereas in the case of the Thebans, it's a diseased myth because as we um, know from the uh, earlier lore, Cadmus is the one who was sowing, had to kill the dragon um, to begin um, to civilize um, the territory where Thebes later came to be. But then um, as he was sowing the teeth of the dragon, sown men, the Spartoi would come out of the earth and he had to slice them. So from the beginning, the founding myth, literally the founding myth, the myth of origin of Thebes has the story of civil strife that then shows up later and later. And civil strife is something that is very much a concern to, demo, to, to, the, to the Athenian democracy and to democratic civic ideology, um, perhaps not only second, but even above what tyranny was. And I'll stop. And, you know, thank you for the richness of that introduction. A couple of things to, to just sort of bring out, especially for American viewers, um, that, that you know, Thebes and Athens in the ancient world were simultaneously close and far, right? Separated by the mountains, by not having an easy highway. But today in the US, it's like the drive from Boston to Providence if you're on the East Coast, right? You make it in 45 minutes or an hour. Um, so there's that closeness. The second thing I love that you bring out, bring out um, is that, you know, this is about a play at some level about divided loyalties of all sorts of types, like about in the family, the city, the gods. Um, and it really sort of centers, like, what are the baseline requirements of living in society together? So without more, um, because I think that's enough for us to reflect on our past few years, um, I want to bring you Argyris Zaphis's production of um, the Antigone um, in Greek and in English. We'll take a break after a scene or two.
εις μην μου, αδελφοί μου, αίμα μου εσύ, ξέρεις έστω και ένα κακό από την κληρονομιά του ειδίποδα, που ο Δίας να μην το εκπλήρωσε πάνω σε μας τις δυο που ζούμε ακόμα, γιατί δεν είναι πόνος, δεν είναι σκοτάδι της πλάνης, ούτε ντροπή και ατίμωση που να μην έχω δει εγώ μες τα δικά σου και στα δικά μου βάσανα. Και τώρα αυτό το πρόσταγμα τι είναι πάλι που λένε πως έβγαλε σε όλη την πολιτεία πριν από λίγο ο στρατηγός. Ξέρεις τίποτα, άκουσες ή δεν το έχει μάθει ότι δυνά των εχθρών προσβάλλουν τους ανθρώπους που αγαπάμε. Όχι αντιγόνη. Καμιά είδηση δεν έφτασε ως εμένα. Ούτε χαρμόσυνη, ούτε πικρή για τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αφού το οι δυο μας χάσαμε τους δυο αδελφούς μας σε μια μέρα μέσα, τα δυο τους χέρια σήκωσαν και αλληλοσκοτωθήκανε και από την ώρα που σκόρπισε ο αργήτικος στρατός τη νύχτα απόψε, τίποτα περισσότερο δεν ξέρω και αν είμαι πιο ευτυχισμένη ή πιο βαθιά στη συμφορά. Καλά το έλεγα. Γι' αυτό σε φώναξα εδώ έξω από τις πύλες της αυλής για να μ' ακούσεις μόνη. Τι είναι. Μαύρο μήνυμα σκυρτάει μες στην ψυχή σου. Μα δεν το ξέρεις πως ο κρέοντας μόνο τον έναν από τους δυο αδελφούς μας τιμάει με ταφή ενώ τον άλλον τον ατιμάζει. Δεν τον θάβει. Τον ετεοκλεί. Τον έβαλε στο χώμα να είναι τιμημένος μαζί με τους νεκρούς κάτω εκεί. Λένε ότι σε αυτόν φέρθηκε δίκαια, όπως είναι ο νόμος και το δίκιο. Μα για το λείψανο του Πολυνίκη, που είχε άθλιο θάνατο, είπαν πως βγήκε πρόσταγμα σε όλον το λαό, μνήμα να μην το σκεπάσει. Ούτε απάνω του κανένας να θρηνεί. Άκλα αυτό, να απομείνει κι άθαυτο. Ένας γλυκός θησαυρό για τα πουλιά που το καλοκοιτάζουν για να το σπαράξουν. Αυτά λένε ότι ο κρέοντας, ο καλός, έχει κηρύξει για σένα και για μένα, ναι, λέω και για μένα. Όποιον τολμήσει κάτι, τον περιμένει θάνατος με λιθοβολισμό από το λαό μέσα στην πόλη. Έτσι έχουν τα πράγματα για σένα και τώρα θα δείξεις αν τρέχει μέσα στις φλέβες σου αίμα ευγενικό ή αν είσαι μια κατώτερη που τη γεννήσανε σπουδαίοι. Αν είναι όπως τα λες καημένη μου, εγώ τι παραπάνω θα προσθέσω. Είτε ανακατευτώ, είτε όχι. Σκέψου αν μου παρασταθείς και αν με συντρέξεις. Και σε ποιο κίνδυνο. Τι έχεις βάλει με τον νου σου. Αν θα σηκώσει μαζί με τούτο δω το χέρι το νεκρό. Θέλεις να πεις πως θα θάψεις τον νεκρό και ας έχει απαγορευτεί στην πολιτεία. Και βέβαια, τον δικό μου και δικό σου αδελφό και εσύ να μην θέλεις, θα τον θάψω. Τρελή, θα πας ενάντια εσύ στον κρέοντα. Δεν είναι καθόλου στο χέρι του να με χωρίσει από τους δικούς μου. Αλίμον, αδελφή μου, συλλογή σου. Πόσο μισημένος και άδαξο χάθηκε ο πατέρας των διονών μας. Μια αμαρτία κυνήγησε και βρήκε πως η αμαρτία ήταν ο ίδιος. Και αυτός ο ίδιος τα δυο του μάτια κέντησε με το δικό του χέρι. Ύστερα η μάνα και η γυναίκα του διπλό είχε εκείνη το όνομα. Με τα πλεχτά σκηνιά φτιάχνει θηλιά και παίρνει τη ζωή της. Τρίτο, δυο αδελφοί αλληλοσφάζονται οι έρημοι σε μια μέρα μέσα. Τα δυο τους χέρια σήκωσαν και πρόκοψαν. Μοιράστηκαν το θάνατο. Τώρα. Πάλι σκέψω ότι κακό τέλο θα έχουμε εμεί οι δύο που μείναμε ολομόναχε. Άμα πατήσουμε τον νόμο και παρακούσουμε στη γνώμη και στη δύναμη του Βασιλιά, χρειάζεται όμω να το νιώσει. Γυναίκε γεννηθήκαμε. Και δεν μπορούμε να πολεμήσουμε του άντρε. Και ύστερα, μα κυβερνάνε οι δυνατότεροι μα. Γι' αυτό θα σκύβουμε σε αυτά. Και σε πικρότερα από αυτά. Λοιπόν, εγώ θα ακούσω αυτού που κυβερνάνε. Είμαι αναγκασμένη να ακούσω και ζητώ από αυτούς που είναι μέσα στο χώμα να μου δώσουν συγχώρεση. Δεν έχει νόημα να σηκώνεις επάνω από τις δυνάμεις σου. Κανένα. Δεν θα σε παρακαλέσω. Τώρα και να θέλες, δεν θα με ευχαριστούσε πια να συμμαχήσουν. Φέρ σου όπως νομίζεις. Εγώ, εκείνον, 
θα τον θάψω. Είναι ωραίο για μένα να πεθάνω κάνοντας αυτό. Αγαπημένη θα πλαγιάζω παντοτινά σ' αγαπημένου ανθρώπου πλάι και θα έχω κάνει παρανομία θεάρεστη. Γιατί είναι ξέρεις πιο πολύ ο χρόνος που πρέπει να αρέσω σε όσους βρίσκονται κάτω εκεί παρά εδώ απάνω. Γιατί εκεί κάτω θα πλαγιάζω παντοτινά και εσύ όπως νομίζεις. Τα τίμια των θεών μην τα τιμάς. Δεν ατιμάζω τίποτα εγώ. Μοναχά δεν έχω μέσα μου τον τρόπο να εναντιώνω με στην πολιτεία. Προφασίσω ό,τι θέλεις. Εγώ όμως τώρα έχω να σιάξω τάφο στον λατρευτό αδελφό μου και πηγαίνω. Τουλάχιστον μην κάνεις λόγο από τα πριν πουθενά για το σχεδιό σου. Βάστα το καλά κρυμμένο. Κι εγώ το ίδιο. Αλίμονο. Φώναξέ το. Πολύ πιο μισητή θα μου είσαι αν σοπάσεις και δεν το διαλαλήσεις σε όλους. Ποθείς τα δύνατα. Ε, όταν δεν θα έχω πια κουράγιο θα σταματήσω. Άσε με, εμένα και την ανοησία μου να πάθουμε τούτο το κακό. Τίποτα τόσο τρομερό πια δεν θα πάθω που να μην είναι ωραίος ο θάνατός μου. Έτσι που τα βλέπεις, πήγαινε. Αλλά να ξέρεις, ασυλόγιστη βαδίζεις. Για τους ανθρώπους όμως που αγαπάς, είσαι στα αλήθεια ο άνθρωπός τους. Γέροντες, με άγριο σάλο οι θεοί συντάραξαν την πολιτεία μας με χέρι σίγουρο την ξαναφέραν στη θέση της. Εσάς εγώ ξεχωριστά από όλου έναν έναν έστειλα και σας κάλεσα με τους μαντατοφόρους γιατί γνωρίζω άριστα ότι κατά πρώτο λόγο πάντοτε σεβαστήκατε το θρόνο του λαίου και ύστερα όταν ο Ιδίποδας στέριωσε ξανά την πολιτεία αλλά και μετά που χάθηκε, εσείς και τότε ακόμη μείνατε προσκολλημένοι με πεπιθήσεις σταθερές στα δικά τους παιδιά. Τώρα λοιπόν που και εκείνα χάθηκαν, από διπλό πεπρωμένο θανάτου σε μια μέρα μέσα, αφού με το ίδιο τους το χέρι χτύπησαν και χτυπήθηκαν και μας μόλυναν με αίμα αδελφικό, τώρα έχω εγώ όλες τις εξουσίες του θρόνου, μιας και είμαι ο πιο κοντινός συγγενής των σκοτωμένων. Είναι όμως αδύνατο να μάθεις σε βάθος τη βούληση, τη σκέψη και την κρίση ενός άντρα προτού δοκιμαστεί στη διοίκηση και στη νομοθεσία. Γιατί για μένα, <coughs> αν όποιος χαράζει την πορεία μιας πολιτείας ολόκληρης δεν παίρνει τις καλύτερες αποφάσεις, μα από φόβο έχει το στόμα του κλειστό, ο άνθρωπος αυτός είναι ανάξιος και τώρα και πάντα τα ίδια νόμιζα. Και όποιος θεωρεί ένα ακριβό του πρόσωπο, πράγμα πιο μεγάλο από την ίδια του την πατρίδα, αυτόν τον ονομάζω τυποτένιο. Γιατί εγώ και μαρτυράς μου ο Δίας που πάντα όλα τα βλέπει, δεν θα μπορούσα να σωπαίνω αν αντί για τη σωτηρία έβλεπα το σκοτάδι της πλάνης να πέφτει απάνω στους ανθρώπους του τόπου μου. Ούτε πότε θα έκανα δικό μου φίλο έναν εχθρό του τόπου μου. Γιατί εγώ ένα ξέρω πως η πολιτεία μας σώζει και πως όσοι ταξιδεύουμε πάνω της και έχει σωστή πορεία τότε αποκτάμε και τους φίλους. Με τέτοιες αρχές δικαίου εγώ θα κάνω μεγάλη αυτή την πολιτεία. Με τέτοιες αρχές είναι αδελφωμένο και το πρόσταγμα που τώρα μόλις έβγαλα στη Φίβα για τους γιους του Ιδίποδα. Έτσι, τον Ετεοκλή έπεσε αυτός πολεμώντας για αυτήν εδώ την πόλη κατάπρωτος στην παλικαριά, θα τον βάλουμε σε τάφο και θα έχει όλες τις προσφορές που εξαγνίζουν όταν συνοδεύουν εκεί κάτω τους καλύτερους νεκρούς. Αλλά για τον άνθρωπο που έχει ίδιο αίμα και λέω τον Πολυνίκη ήταν εξόριστος και γύρισε θέλοντας με φωτιά να καταστρέψει απ' άκρη σ' άκρη γη πατρική, θεούς της χώρας, θέλοντας και αίμα να γευτεί ίδιο με το δικό του και τους συμπατριώτες του να σύρει στη σκλαβιά. Γι' αυτόν λέει το πρόσταγμα που βγήκε στην πολιτεία κανένας είδος 
νεκρόσιμη τιμή. Ούτε τάφος. Και θρήνος δεν θα ακουστεί επάνω του κανένας. Αταφό. Αμήνει το κορμί του για να το τρώνε τα σκυλιά και να το τριγυρίζουν τα πουλιά ως που κομμάτια να το δούμε. Και να ποιο είναι το πνεύμα των λόγων. Ποτέ δεν θα αξιωθούν οι κακοί περισσότερη τιμή από τους δίκαιους όσο περνά από το χέρι μου. Μα όποιος γνιάζεται την πολιτεία αυτή και όταν πεθαίνει και όσο ζει το ίδιο θα δοξάζεται από μένα. Α, άρχοντα, ε, δεν θα σου πω βέβαια πως με την ανάσα μου κομμένη γιατί έτρεχα σηκώνοντα το πόδι μου ανάλαφρο. Βλέπεις από τις σκέψεις που με τρώγανε όλο στα ματήματα Ήμουν στο δρόμο μου και έκανα και μια στροφή για να γυρίσω πίσω και η ψυχή μου αδιάκοπα μιλούσε και έλεγε δύστηκε για πού τραβάς, για εκεί που θα λογοδοτήσεις μόλις φτάσεις, ταλέπορε, στέκεσαι πάλι και άμα οκραίνοντας αυτά τα μάτια πάλων, τότε εσύ πώς θα γλιτώσεις τους μπελάδες. Τέτοια με τριβελίζανε και με τα βίας ερχόμουνα αργούτσικος. Έτσι μια στάλα δρόμος γίνεται μακρύ. Στο τέλος όμως... Τον άρθρο σε σένα νίκησε και μόλον ότι η ιστορία μου θα βγάλει στο τίποτα, εγώ θα σου μιλήσω. Γιατί έρχομαι και κρατιέμαι από την ελπίδα πως δεν θα πάθω άλλο εκτός από το μοιραίο. Και τι είναι αυτό που σε κάνει να λοιπόν ψυχάς. Θέλω πρώτα απ' όλα να σου πω για μένα, γιατί αυτό που έγινε δεν το έκανα εγώ, ούτε είδα ποιο το έκανε και δεν είναι και δίκαιο να πάθω εγώ κακό για αυτό το πράγμα. Αλλά το μάντεψε και φυλάγεσαι από όλε τι μεριέ, δείχνει πω κάτι σοβαρό θα μαρτυρήσει. Ναι, αλλά βλέπει. Τα τρομερά είναι που φέρνουν το μεγάλο δισταγμό. Θα το πει ποτέ, και μετά να τσακιστεί να φύγει. Και τώρα στο λέω. Ο πεθαμένο πριν από λίγο. Κάποιος τον έθαψε. Κατάξερη σκόνη έριξε πάνω του. Ο... Τι είπε, Ποιο άντρα τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. κατάξερη σκόνη έριξε πάνω του, του πρόσφερε τις ιερές τιμές και πάει. Ποιος άνδρας τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο. Ε, δεν ξέρω, γιατί δεν υπήρχε σε εκείνη τη μεριά ούτε χτύπημα από ξινάρι, ούτε χώμα, βγαλμένο με δικέλη, γης τραχιά και χέρσα και άσκαφτη, ούτε και υπήρχαν σημάδια από ρόδες αμαξιού. Όποιος έκανε τη δουλειά δεν άφησε ίχνη και καθώς μας το δείχνει αυτό ο πρώτος σκοπός της μέρας το βρήκαμε όλοι απίστευτο και αξίγητο γιατί ο νεκρός καθόλου δεν φαινόταν. Δεν τον είχαν βέβαια βάλει σε, σε τάφο. Μόνο ήταν με ψηλή σκόνη σκεπασμένο, λες και γύρευε κάποιος να σωθεί από το μίασμα. Και δεν φαινόντουσαν ούτε χνάρια από αγρίμη, ούτε από σκύλο που να ζήγωσε για να αρπάξει κομμάτι. Και βαριέ κουβέντε μεταξύ μα μουρμουρίζαμε, και ο ένα φύλακα τα έριχνε στον άλλον και στο τέλο παραλίγο θα δερνόμασταν. Και δεν θα βρισκόταν για κανεί να μα χωρίσει, γιατί ο καθένα ήταν για τον άλλο ο ένοχο. Αλλά και για κανέναν δεν υπήρχε απόδειξη. Και όλοι αρνιόντουσαν, πω ξέρουν. Τέλο, αφού δεν έβγαινε άκρη με το ψάξιμο, λέει ένας εκεί πέρα κάτι που μας έκανε όλους να σκύψουμε το κεφάλι κατά γης από φόβο γιατί δεν μπορούσαμε ούτε αντίρρηση να έχουμε ούτε και ξέραμε τι ακριβώς ήταν σωστό να κάνουμε. Ήταν δηλαδή αυτός της γνώμης ότι έπρεπε να σου αναφέρουμε σένα αυτό το ζήτημα και όχι να σου το κρύψουμε και αυτή η γνώμη νίκησε και εμένα τον κακόμηρο με δίκασε ένα κλήρο να πράξω τούτο το καλό και να είμαι εδώ παρόν χωρίς να θέλω, γιατί κανένας δεν αγαπά τον άγγελο κακών ειδήσεων. Άρχοντα εδώ και ώρα μελετάω μέσα μου μια σκέψη. Μήπως και είναι από Θεό το πράγμα τούτο. Άψε, πριν με γεμίσει η δημιουργή με αυτά που λες. Γιατί λες πράγματα που δεν υποφέρονται όταν κάθεσαι και λες ότι οι θεοί μπορεί να γνιάζονται για τούτο το νεκρό. Τι από τα δυο να συμβαίνει. Του κάνουν τη μεγάλη τιμή πως είναι ευεργέτης και τον θάβουν επειδή ήρθε να κάνει παρανάλωμα τους περίστηλους ναούς και τα αναθήματα και τη γη τους. 
Και επειδή κατάλυσε του νόμου, ή βλέπει οι Θεοί να τιμάνε του κακού. Δεν είναι έτσι. Απλά και μόνο από την αρχή βρισκόντουσαν μέσα στην πόλη άνθρωποι απρόθυμοι να δεχτούν τι προσταγέ μου. Ξέρω καλά πω από κάτι τέτοιου παρασημένοι αυτοί εδώ με χρήματα κάνανε τούτη τη δουλειά, γιατί δεν βλάστησε χειρότερη συνήθεια στον κόσμο από το χρήμα. Αυτό κορσεύει πολιτείες και τους ανθρώπους ξεσηκώνει από τα σπίτια τους. Αυτό κάνει άντρες χρήσιμους να στρέφονται σαν τη μαέρα. Αυτό φανέρωσε στους ανθρώπους πανουργίες και να κάνουν πράξη την ασέβεια τους μαθαίνει. Όσοι όμως πληρωμένοι φτάσαν εδώ που φτάσαν, θα έρθει ο καιρό και θα λογοδοτήσουν. Άμα δεν βρείτε και δεν φέρετε εδώ στα μάτια μου μπροστά αυτόν που με τα χέρια του τέλεσε την ταφή ο Άδης από μόνος του δεν θα είναι αρκετός για σας προτού κρεμασμένη ζωντανή μου φανερώσετε ποιος έχει διαπράξει την ύβρη αυτή. There are many strange and wonderful things but nothing more strangely wonderful than man. He moves across the white-caped ocean seas, blasted by winter storms, carving his way under the surging waves, engulfing him. With his teams of horses, he wears down the unweird and immortal earth, the oldest of the gods harassing her, as year by year he plows move back and forth. He snares the light-winged flocks of birds, herds of wild beasts, creatures from deep seas trapped in the fine mesh of his hunting nets. Oh, resourceful man, whose skill can overcome ferocious beasts roaming mountain heights. He curbs the rough-haired horses with his beat and tames the inexhaustible mountain bulls, setting their savage necks beneath his yoke. He's taught himself speech, and wind swift thoughts trained his feelings for communal civic life, learning to escape the icy shafts of frost, volleys of pelting rain in winter storms, the harsh life lived under the open sky. That's man, so resourceful in all he does. There is no event his skill cannot confront other than death. That alone he cannot shun. Although for many baffling sicknesses, he has discovered his own remedies. The qualities of his inventive skills bring arts beyond his dreams and lead him on, sometimes to evil and sometimes to good. If he treats his country's laws with due respect and honors justice by swearing on the gods, he wins high honors in his city, but when he grows bold and turns to evil, then he has no city. A man like that, let him not share my home or know my mind. So that memorable ode brings to close a sort of first moment in the play. And what we just saw was this beginning of the play where Antigone and, is and Ismini debate about the burying of their the burial of their brother who has been um, uh, countermanded by Creon because he's a, a an enemy of the city. Um, and then Creon, after a break, comes out and talks to, to her god, uh, guard about the fact that someone has uh, ministered to the dead. Uh, light uh, dusting of earth has been put over the body, the words have been said, and Creon's decree has been transgressed. Um, and so that chorus gives us a, a break in this sort of tension uh, in anticipation of what will happen next. Now, Angeliki, um, this is a, the, the beginning of this play always strikes people uh, for the dynamic conversation um, between the sisters and like the characterization. Um, and over the years I've gone back and forth on whether Antigone is too stubborn or as Ismini is too um, sort of cloying. Um, but let's start first with sort of how you imagine the 
the scene? How would it have been staged in the ancient theater? Um, and how do you think audiences would have received the debate between these sisters? You're muted. We, sorry. Yes, Joel, you set it up so perfectly. It's like you were the co-producer with uh, Sophocles uh, right there. <laughs> so um, <clears throat> on some level, um, this uh, play is not uh, complicated in terms of production. So, um, and this is, I think, uh, as you put it, what brings out even more forcefully this initial uh, setting, which is not just a prologue in the sense of setting the scene. It starts with, you know, with a forte, so to speak. So the backdrop um, is the palace of Creon, which is where Ismini and Antigone live as well, since he is their guardian. Their father has died and uh, they are under his care. And in fact, uh, the two of them come out of the central door. And when it comes to Greek theater, the skene um, as the backdrop functions also uh, very dynamically and forcefully in terms of separating the action that is unseen or whatever goes on inside the house and what happens in uh, public. And um, it also changes the dynamics, uh, the gender dynamics or, the, um, or, or some of the constraints that women, uh, actual Athenian women uh, lived under in um, uh, historical Athens in that women are so much more prominent as female characters on the stage, which is public space. So the two of them are not having this conversation indoors, but they both, uh, come out and it happens in um, through this uh, dialogue. But it is interesting how Antigone and Sophocles um, build um, this conversation. The first thing that Antigone mentions is the troubled family history that they share. And that sets the scene for both Ismini's reaction, um, both perhaps Antigone's strategy in terms of involving her in that action, but also it sets up the expectations that this is no ordinary family and no ordinary situation. So how is it gonna go? Uh, Ismini's role is pronounced um, mostly here. She does have a role in Sophocles, Oedipus at Colonus, but um, the way that the two sisters interact, the two remaining children of Oedipus is important for the viewing audience as well, because his meaning does function as a foil of Antigone. Mm -hmm. In some ways, she represents more, um, she comes closer to the types of norms that um, the Athenian audience on the one hand expected of women, and on the other hand, in terms of the force of the uh, characterization, uh, she balances out Antigone and she also serves to guide the audience's, um, the, um, audience's evaluation of the character of Antigone. So this is a standard method of characterization. How does each character uh, and their actions uh, balance off uh, each um, other? So I think uh, it's uh, useful in that regard. She, I do not see her as um, a weak character. Uh, but I actually see her as somebody who has a different, brings in an alternative point of view to that of Antigone and helps set up from the beginning, but not necessarily um, close off um, the extremity of uh, the action that she's about to undertake. She also helps the ancient audience and us evaluate how incredibly transgressive this action is because Antigone is still a young unmarried woman. She's no Clytemnestra and no Medea. And in that regard, 
she does, um, in a sense, what she does creates almost an impossible world in which a young woman who has no rights um, is able to, um, in a sense, think the unthinkable, uh, that is to um, confront state power, but also to be so decisive and assertive about the way she thinks um, of um, her strategy, of her values, and, um, and the strength of her conviction. So that's quite remarkable. And I think that comes off very well with, uh, um, with uh, um, in juxtaposition with uh, uh, Ismini. I would like to mention one more thing. And here's where the play is great in setting up the contradictions that are so hard to settle. And I think this is its open-endedness, which makes it endlessly um, good to think with because it gets at things that are deep. So though women in Athenian society um, did not possess political rights, they could not go to the assembly, vote, participate in deliberative assemblies. However, their participation in religion was one facet of their civic identity. And so there are two things going on here. On the one hand, the audience has in the back of their minds, because these are the, their stories, that not burying the dead is one of the hugest um, uh, impious crimes that one can perform. We only need to think back in Homer about the bodies that are left to rot and, and scavenge and, and, and be eaten by dogs. Um, secondly, uh, we have the tradition, uh, the previous myth, uh, which I mentioned in terms of the Eleusinioi, that um, Athens and Theseus intervened in order to force Creon to give up the bodies of the archives for burial. And now we, this is shifted not only in the family, but um, the thesis manages to do that, whether diplomatically or by war, depending on your version, a woman cannot. And here is an angle in which you can see that um, whether she is rigid, whether she is extreme or not, she does not have a path uh, because she lacks power to pursue what she believes is right. So I think all of these things are interestingly brought out because they're both women, they're both family members. It is both their duty to take care of the dead. And so Ismini shares that kind of responsibility with her sister as well. So it's, um, it's pretty powerful, I think. Yeah, and I, I like the way that you, you pair the sisters and, and focus on that because often, you know, Antigone is seen as a strong character, but her certainty is not necessarily her strength. And Ismini stands in for that space between the audience and Antigone's certainty. It helps us really think about the process that someone goes to to make those decisions. So that's, it's really a, a dynamic pairing. Before we go back to the performance, um, I was wondering if you could sort of reflect on what it's like to hear it in modern Greek. And for audiences who don't know, this isn't the ancient Greek that we're listening to, right? This is a translation. Um, so for you as a Greek speaker, how does it flow? What's it like to be, uh, you know, to go from English to Greek back to uh, ancient Greek and telling this tale? It really unlocks for me the emotional power of the play and the way that um, all the actors, uh, uh, Creon and uh, the way Antigone and, uh, uh, delivered the first uh, lines, they give it, um, they really fill in the space of emotion uh, along with deliberation in a way that I think is extremely powerful. And of course, as a Greek, it warms my heart. <laughs> Thank you. So we're going to return to the performance now uh, to reset the scene. Um, we're going to again be seeing Creon confronting Antigone and Ismini for what they've done um, to and moving the plot forward. Νάτι, εκείνη που έκανε τη δουλειά, αυτή εδώ είναι. 
Αυτή εδώ, την πιάσαμε να τον θάβουν. Άρχοντα, για τίποτα δεν θα έπρεπε να παίρνουν όρκο οι θνητοί, γιατί μετά έρχεται η φώτιση και βγάζει ψεύτρα τη γνώμη τους. Έτσι κι εγώ στον φολογούσα πως θα ήταν δύσκολο να ξανάρθω εδώ ποτέ, καθώς μου είχες παγώσει με τις απειλές σου, αλλά επειδή η ανέλπιστη και αναπάντε έχει χαρά, δεν μοιάζει μάλλον κανένα βάλσαμο, να που ξανάρχομαι, και ας είχα ορκιστεί πως δεν θα αρχόμουν, και φέρνω το κορίτσι αυτό που πιάστηκε να συγυρίζει τάφο. Και τη φορά αυτή δεν πήκε κλήρω. Αλλά το τυχερό αυτό είναι δικό μου και όχι αλλουνού. Και τώρα βασιλιά παρέλαβε την εσύ ο ίδιος και όπως θες κρίνε την και εξέταζε την. Πώς την έπιασες και πού αυτήν εδώ που φέρνεις. Αυτή έθαβε τον άνθρωπο. Τα ξέρεις όλα πια. Μάθεις τι λες, μιλάς με τα σωστά σου. Αφού την είδα να θάβει τον πεθαμένο αυτόν που απαγόρεψες. Δεν μιλάω λοιπόν καθαρά και εξάστερα. Τώρα εσύ, και εσύ που κρύβεις το κεφάλι χαμηλά, το ομολογείς ή το αρνιέσαι. Έκανες ό,τι έκανες. Έκανα. Ναι. Το ομολογώ και δεν τα αρνιέμαι. Εσύ μπορείς να φύγεις για όπου θες, ελεύθερος. Από τη βαριά κατηγορία. Και τώρα για λέγε μου, εσύ, χωρίς πολλά πολλά με συντομία, το ξέρες πως είχε βγει πρόσταγμα που απαγορεύει τα όσα έκανες. Το ξέρα. Πώς θα μπορούσα να μην το ξέρα. Ήταν γνωστό σε όλους. Όμως τόλμησες να παραβείς αυτούς εδώ τους νόμους. Ναι. Γιατί δεν μου έδωσε ο Δίας εμένα τέτοιε προσταγές. Ούτε και η δίκη που συγκατοικεί με τους θεούς του κάτω κόσμου, όρισε στους ανθρώπους τέτοιους νόμους. Και ούτε που φαντάστηκα πως τα δικά σου τα προστάγματα έχουν τόση δύναμη, ώστε να μπορείς θνητός εσύ να ξεπερνάς τους άγραφους και τους απαρασάλευτους νόμους των θεών. Γιατί αυτοί δεν είναι μονάχα του σήμερα ή του χτες, μα ήταν από πάντα. Και μας επαραδόθηκαν από αρχή και από παλαιά και κανείς ποτέ δεν βρήκε ποτέ φάνηκαν. Και επειδή οι νόμοι αυτοί υπάρχουν, δεν θα γινόταν εγώ να φοβηθώ κανενός ανθρώπου τη σκέψη και να σταθώ μπροστά στο δικαστήριο των Θεών. Το ήξερα πώς θα πεθάνω. Πώς να μην το ξέρω. Ακόμα και αν δεν το πρόσταζες εσύ. Αν όμως είναι να πεθάνω πριν την ώρα μου, αυτό εγώ το λέω κέρδο. Γιατί όποιο ζει μέσα σε τόσε συμφορέ όπω εγώ, πώ να μην είναι κέρδο αν πεθάνει. Ένα τέτοιο θάνατο είναι τύχη. Δεν είναι πόνο. Το να δεχόμουν όμω τον αδελφό που έκανε η μάνα μου να μένει κουφάρι. Αχ, αυτό μετά το θάνατό του, ναι, αυτό θα ήταν πόνο. Για οτιδήποτε άλλο δεν πόνο. Και αν τώρα εσύ βρίσκει τι πράξει μου έργα μια τρελή. Σχεδόν τρελός με παίρνει για τρελή. Δείχνει ομό το φυσικό του κορίτσιο. Από ομό πατέρα. Δεν έχει μάθει να υποχωρεί στις συμφορές. Αλλά όμως να ξέρεις, οι χαρακτήρες οι πολύ πολύ σκληροί αυτοί είναι που πέφτουν. Κι άμα κοιτάξει, θα δεις το δυνατό το σίδερο μόλις ψηθεί στη φωτιά και κοκαλώσει να σπάει και να γίνεται κομμάτια τις πιο πολλές φορές. Και τα άγρια τα άλογα μερώνουν με μικρό χαλινάρι. Και δεν πρέπει να είναι όλος ιδέα όποιος είναι δούλος των άλλων. Αυτή ήξερε και παρά ήξερε να φέρεται υβριστικά και να αγνοεί τους θεσπισμένους νόμους. Και τώρα ήβρει δεύτερη φορά. Αφού έκανε ό,τι έκανε, καμαρώνει και γελά με το κατόρθωμά τη. Μα την αλήθεια δεν θα είμαι άντρα. Αυτή θα είναι ο άντρα αν μείνει ατιμόρητη για το θριαμβό τη. Αλλά είτε κόρη της αδερφής μου ή και ακόμα πιο κοντινή συγγέννησά μου εξαίματος από όποιον εδώ μέσα τιμάει το δία του σπιτιού και αυτή και οι αδερφοί της δεν γλιτώνουν, θα έχουν κακό θάνατο. Γιατί και σε εκείνη καταλογίζω τα ίσα. Εμπρός, φωνάχτε την και αυτήν. Τώρα την είδα μέσα, παράδερνε και δεν είχε τα λογικά τη. Βλέπεις, αρέσει στην ψυχή που τίποτα καλό δεν σχεδιάζει στο σκοτάδι να μαρτυράει τον κλέφτη πριν την πράξη. 
και μισό αφού πιαστεί κανείς πάνω στην κατημία να θέλει μετά να την εξοραίζει. Με κρατάς. Θες τίποτα περισσότερο από το να με σκοτώσεις. Εγώ, τίποτα. Αφού έχω αυτό, τα έχω όλα. Τι αργείς λοιπόν. Εμένα, ξέρεις, δεν μ' αρέσει κανένα τα λόγια σου. Και μακάρι ποτέ να μην μ' αρέσει. Ούτε τα δικά μου σου αρέσουν. Είναι φυσικό. Κι όμως, από πού θα κέρδιζα πιο τίμια δόξα να έχει βάζοντα σε τάφο τον αδελφό μου, το αίμα μου. Αυτό με τα χαρά σας το έλεγαν και όλοι γύρω σου. Αν ο φόβο δεν του έδαινε τη γλώσσα. Αλλά η τυραννία ανάμεσα στα άλλα τα καλά έχει και το δικαίωμα να κάνει και να λέει ό,τι θέλει αυτή. Μονάχα εσύ τα βλέπει έτσι από όλου του καθμίου που είναι μαζεμένοι εδώ. Και αυτοί τα βλέπουν. Εξαιτία σου όμω φαλούν τα χείλη. Και εσύ δεν τρέπεσαι να σκέφτεσαι διαφορετικά από αυτού. Δεν είναι ντροπή να σέβεσαι αδέρφια ή διασπλάχνα. Αδερφό σου, ίδιο αίμα δεν ήταν και εκείνο που σκοτώθηκε πολεμώντα εναντίον του. Ίδιο αίμα. ίδιο πατέρα. ίδια μάνα. Τότε πώ ξεχωρίζει ποιον τιμά. Αυτό δεν είναι ασέβεια για τον άλλον. Δεν συμφωνεί με αυτό που λε το σώμα του σκοτωμένου. Μα εσύ τον τιμά ίδια με το βέβαιο. Δεν πήγε αυτό σαν δούλο. Πήγε σαν αδελφό μου. Ναι, ε, αλλά παλεύοντα να ρημάξει αυτή τη χώρα. Και ο άλλο πολεμώντα για αυτήν. Διψάει ο Άδη για ίσου νόμου. Δεν έχουν ίση αξία ο τίμιο με τον κακό. Ποιο ξέρει αν είναι αυτά ιερά στον κάτω κόσμο. Όχι, δεν γίνεται φίλο ο εχθρό ποτέ, ούτε μετά το θάνατο. Όχι. Δεν γεννήθηκα να είμαι ένα με το μίσο. Γεννήθηκα για να ενωθώ με την αγάπη. Στον κάτω κόσμο πήγαινε. Και αν πρέπει να αγαπά. Εκείνου εκεί κάτω, αγάπα. Όσο ζω εγώ, γυναίκα, δεν θα με κυβερνήσει. Να όμως, μπρος στις πύλες βγαίνει η Ισμήνη για μια αγάπη αδελφική, βρέχει τη γη με δάκρυα. Εσύ, ο χιάκουλουριασμένη μες στο σπιτικό μου που με ρουφούσες μυστικά και δεν το καταλάβαινα πως τρέφω στο σπίτι μου δύο μαύρα σκοτάδια και από το θρόνο μου Δύο ανταρσίε. Εμπρό, θα μιλήσει. Θα ομολογήσει πω και εσύ πήρε μέρο σε τούτη την ταφή, ή θα ορκιστεί πω τίποτα δεν ξέρει. Ναι, το έκανα. Αν συμφωνεί και εκείνη. Και πήρα μέρο. Και μοιράζομαι την κατηγορία. Όχι. Το δίκιο δεν θα τα αφήσει να γίνει αυτό. Ούτε εσύ θέλει να ανακατευτεί, ούτε κι εγώ το δέχτηκα. Αλλά μέσα στα βαριά σου βάσανα δεν τρέπομαι. Θα σου σταθώ σε αυτή την τρικυμία. Τι νος έργο είναι αυτό το μαρτυρά ο Άδης. Κι όσοι είναι κάτω εκεί και όποιον αγαπάει, μόνο με τα λόγια, εγώ δεν την αισθάνομαι για άνθρωπο δικό μου. Όχι, μη μ' ατιμάζεις αδερφή μου. Μη μ' αφήσει και δεν πεθάνουμε μαζί. Και δεν τηρήσω όσα εξαγνίζουν τον νεκρό μας. Όχι, να μην πεθάνει μαζί μου. Να μην κάνεις δικό σου ό,τι... Δεν άγγιξες. Φτάνει που πεθαίνω εγώ. Και ποια χαρά θα έχει ζωή χωρίς εσένα. Τον κρέοντα ρώτα. Εκείνο νοιάζεσαι. Τι με πληγώνεις έτσι. Τι κερδίζεις. Πονάω. Κι αν σε περιγελώ πονάω. Όμως ακόμη και τώρα θα μπορούσα εγώ κάπου να σε βοηθήσω. Να σου σταθώ. Σώσε τον εαυτό σου. Είναι δικαίωμά σου. Δεν σε ζηλεύω που γλιτώνεις. Αλίμονο, δυστυχισμένη που είμαι. Έμεινα έξω από τη μοίρα σου. Ναι, γιατί εσύ διάλεξες να ζεις. Κι εγώ να πεθάνω. Μα σου εξήγησα γιατί δεν σου κρύψα ποτέ τους λόγους. Εσύ σκέφτηκε σωστά για αυτούς εδώ. Εγώ για τους άλλους. Έτσι το σφάλμα των διονών μας είναι ίσο. Κάνε καρδιά. Εσύ είσαι. Μα η δική μου η ζωή έχει πεθάνει από καιρό για το καλό των πεθαμένων. Αυτέ οι δύο κοπέλε έχουν χάσει το μυαλό του. Η μία τώρα έδειξε, η άλλη γεννήθηκε έτσι. Ποτέ δεν μένει βασιλιά μυαλό σε όσου δυστυχούν. Ούτε και τόσο δά. Το χάνουν. Εσύ έχασε το δικό σου όταν διάλεξε να κάνει το κακό μαζί με του κακού. Και τι ζωή θα κάνω μόνη μου χωρί αυτήν εδώ. Για να πεις αυτήν εδώ, γιατί αυτή δεν υπάρχει πια. Μα τη γυναίκα που θα πάρει ο γιος σου θα σκοτώσεις. Έχουνε κι άλλη χωράφια για όργομα. 
Τέριασμα σαν των διονών του δεν υπάρχει. Τι κακέ γυναίκε τι συγχαίρομαι εγώ για τα παιδιά μου. Έμονα, αγαπημένε, πόσο σε ντροπιάζει ο πατέρα σου. Αν πια! Αρκετά με αυτού του γάμου, α μην χρονοτριβούμε. Πάρτε τι μέσα, Τούλη. Πρέπει αυτέ από εδώ και μπρο να είναι γυναίκε, όχι ξαμολυμένε. Γιατί κυθαραλέοι κοιτάνε να σωθούν όταν βλέπουν ότι ο Άδη πια σημώνει στη ζωή του. Παιδί μου, δεν φαντάζομαι να έρχεσαι γεμάτος λύσα για εμένα τον πατέρα σου και για την αμετάκλητη απόφαση που πήρα για τη μνηστή σου ή είμαστε πάντα για σένα οι δικοί σου άνθρωποι όπως και να τα πολεμάμε. Πατέρα, είμαι δικό σου και ήθε εσύ να με στηρίζεις και να με οδηγεί όταν έχεις γνώμες πολύτιμες και γάμος δεν θα αξιωθεί να είναι πάνω από σένα. Όταν εσύ με πας, σωστά. Γιέ μου, τέτοια πρέπει να κλείνει μέσα του κανείς. Και όλα να προσκυνούν τη γνώμη του πατέρα του. Γι' αυτό οι άνθρωποι εύχονται να φτιάχνουν καλά παιδιά και να τα έχουν στο σπίτι τους, να εκδικιώνται τον εχθρό και να τιμάνε το φίλο όπως κάνει ο πατέρας τους. Όποιος βγάζει άχρηστα παιδιά, τι άλλο να πεις πως γέννησε, παρά τα ίδια του τα βάσανα και αφορμές για γέλιο στους εχθρούς. Ποτέ λοιπόν μη χάνεις το μυαλό σου γέ μου για το κρεβάτι μιας γυναίκας. Αλλά να ξέρεις ότι θα αγκαλιάζεις ένα κρίσταλλο άμα βάλεις κακή γυναίκα πλάι σου στο κρεβάτι του σπιτιού σου. Υπάρχει μεγαλύτερη πληγή από τον ένα κακός ο άνθρωπος. Αφού λοιπόν τη συγχαθείς σαν να είναι εχθρός σου ξερίζωσέ την από μέσα σου και θα βρει κάποιον το κορίτσι αυτό να παντρευτεί στον Άβη. Γιατί από μια πόλη ολόκληρη αυτή μονάχα έπιασα να μ' αγνοεί επιδεικτικά και δεν βγαίνω ψεύτης εγώ στην πολιτεία. Θα τη σκοτώσω. Και ας πάει να παρακαλάει το Δία που προστατεύει το αίμα, το συγγενικό. Γιατί αν δεν διατρέφω αντάρτες μες στο σώι μου, τότε να περιμένω τα χειρότερα από τους απ' έξω. Βλέπεις, όταν ο άνθρωπος είναι σωστός μέσα στο σπιτικό του και με την πολιτεία θα σταθεί δίκαιο. Όποιο όμω χάνει το μέτρο, είτε παρνά τον νόμο, είτε εννοώντα να δίνει διαταγέ σε αυτού που κυβερνούν, αυτό δεν θα πετύχει εγώ να τον πενέσω. Γιατί όποιον η πολιτεία ορίζει στο τιμόνι τη, εκείνον πρέπει να ακούμε και στα σήμαντα και στα δίκαια και στα αντίθετα. Σε τέτοιον άντρα θα είχα εμπιστοσύνη εγώ. Τούτο ο άντρα, ναι, που θα ήξερε και να κυβερνά καλά και να τον κυβερνάνε. Και μέσα στη βροχή των κονταριών θα απόμενε πιστό και ψυχωμένο παραστάτη εκεί όπου τάχτηκε. Από την αναρχία δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό. Πρέπει λοιπόν εμείς να σταθούμε φύλλα και στον νόμο και όχι να νικηθούμε από γυναίκα. Αυτό όχι. Στην ανάγκη καλύτερα να σε ρίξει χαμέ ένας άντρας παρά να ακουστεί για μας αυτούς τους γονατίσαν οι γυναίκες. Πατέρα, οι θεοί δώσαν ένα δώρο στον άνθρωπο. Μυαλό. Που είναι από όλα τα αγαθά το ανώτερο. Ότι είναι όμως σωστά τα όσα λες εσύ, μακάρι εγώ να μην μπορούσα να το πω, μακάρι να μην έβρισκα τα λόγια. Γίνεται όμως κάποτε και κάποιος άλλος να ξεχωρίζει το καλό. Γεννήθηκα και είμαι έτσι φτιαγμένος, βλέπεις, που να σε νοιάζομαι και να προσέχω το κάθε τι για σένα. Είτε κάποιος κάνει κάτι, είτε πει, είτε σου ρίξει φταίξιμο. Ακούω το θρήνο που σήκωσε η πόλη για την κοπέλα ετούτη που χάνεται η ζωή της άδικα. Δεν είναι η τελευταία από τις γυναίκες. Και τα έργα της αξίζουν το στεφάνι της δόξας. Όχι τον αδελφό που χάσε στα σκοτώματα, δικό της αίμα, να τον παρά τα γιάθα αυτό, να τον σπαράζουν τα αιμοβόρα, τα σκυλιά και να τον τριγυρίζουν τα πουλιά. Μα δεν της πρέπει αυτής χρυσή τιμή. Να, μια τέτοια φήμη, κατασκότηνη, Πατώντας η γανά τρέχει κρυφά στην πόλη. Για μένα πατέρα, το να είναι η ζωή σου απικραντή, καλή, είναι πραγματιμιότατο. Και περηφάνεια μεγαλύτερη για τα παιδιά υπάρχει από το όνομα του πατέρα τους και από την εκμάδα του. Το ίδιο ισχύει και ο γονιός για τα παιδιά του, το όνομα. Μην έχεις μέσα σου λοιπόν έναν τρόπο, μόνο κόμματο, εκείνο που θα πει εσύ είναι σωστό και τίποτα άλλο, γιατί όποιο νομίζει, για πως μονάχα εκείνος σκέφτεται ή πως μόνο εκείνος έχει γλώσσα ή ψυχή και άλλος κανένας, όλοι αυτοί ανοίγουν οι πτυχές του χαρακτήρα τους και φανερώνονται άδειοι. 
αλλά για έναν άνθρωπο, ακόμα και αν είναι, ακόμα και αν είναι σοφός. Δεν είναι ντροπή το να έχει και άλλα να μάθει και να μην παρατραβάει το σκηνή. Να βλέπεις τα δέντρα εκεί, στα, στα, στα ρέματα, στις άκριες. Όσα λυγίζουν, γλιτώνουν τα κλονάρια τους. Τα λύγεις, τα κατεβασικά, τα παίρνει με τις ρίζες. Δώσε πια τόπο στην οργή, άλλαξε αυτή τη στάση σου και αν κάποια γνώμη από μένα, το νεότερο, μπορεί να προσθεθεί, εγώ να πω τουλάχιστον αυτό. Πως το σπουδαίο είναι να γεννηθεί ένας άνθρωπος που με γνώση όλα να τα πονάει. Αν όμως δεν γίνεται, και συνήθως δεν γίνεται, δεν είναι βλέπεις αυτή του ανθρώπου η κλίση, τότε το να μαθαίνεις και από εκείνου που λένε κάτι σωστό, είναι καλό. Στην ηλικία μας, να διδαχτούμε φρόνηση από έναν της ηλικία του. Τίποτα το άδικο σε αυτό. Και αν είμαι νέος δεν πρέπει να κοιτάς τα χρόνια μου, αλλά τα έργα μου. Έργο λες, το να σέβεται κανείς αντάρτες. Ποτέ δεν θα παρακινούσα κάποιον να έχει σέβαστος κακούς. Όμως αυτή δεν είναι η αρρώστια δικιά τη. Δεν λένε κάτι τέτοιο οι συμπολίτε μα, ο λαό τη Στίβα. Με άλλου νου τη γνώμη πρέπει εγώ να κυβερνώ αυτή την πόλη ή με τη δική μου. Δεν είναι η πόλη κτήμα ενό ανθρώπου. Όμω δεν λένε ότι η πόλη ανήκει σε όποιον την κυβερνά. Εσύ μόνο σου μια χαρά θα κυβερνούσε και ερημότοπο. Αυτό εδώ κατά πώ φαίνεται είναι σύμμαχο τη γυναίκα. Αν είσαι εσύ γυναίκα, γιατί εγώ εσένα νοιάζομαι. Άχρηστε. Εσύ θα κρίνει τον πατέρα σου. Εσένα βλέπω να κάνει λάθη και αδικίε. Λάθο! Να σέβομαι το αξίωμά μου! Δεν το σέβεσαι όταν ποδοπατά τα τίμια των Θεών! Α, χαρακτήρα μία ρε και υποταγμένε στη γυναίκα! Στα έργα τη ντροπή δεν θα με δει ποτέ υποταγμένο. Όλο αυτό ο λόγο σου λοιπόν ήταν για τη χάρη τη! Και για σένα ήτανε! Και για μένα ήτανε! Και για του κάτω κόσμου του Θεού! Πάνη! Ζωντανή αυτήν δεν την παίρνει για γυναίκα σου. Αν πεθάνει. Θα πάρει κι άλλη ζωή μαζί της. Έχεις το θράσος τώρα και να με απειλείς. Αν δεν ήσουν πατέρας μου θα αναρωτιόμουν να είσαι με τα καλά σου. Μη λες πατέρα, γυναίκας δούλε. Να μιλάς θες μόνο. Να μιλάς. Και τίποτα να μην ακούς. Αλήθεια. Λοιπόν, μα τον ίδιο τον Όλυμπο μάθε πως δεν θα χαρίς για πολύ να με κακολογείς και να με βρίζει. Φέρτε το μίσος να πεθάνει τώρα μπροστά στα μάτια του. Πλάι στο γαμπρό. Να είναι παρόν. Όχι δά. Ούτε και να το φανταστείς ποτέ πως θα πεθάνει δίπλα μου και το δικό μου πρόσωπο, εσύ, στα μάτια σου, δεν θα το ξαναδείς. Ο Έρος, the conqueror in every fight. Έρος who squanders all men's wealth, who sleeps at night on girls' soft cheeks and roams across the ocean seas and through the sepper's hut. No immortal God escapes from you, nor any man who lives but for a day. And the one whom you possess goes mad. Even in good men, you twist their minds, perverting them to their own ruin. You provoke this man to family strife. The bride's desires seem glittering in her eyes that conquers everything. Its power and throne beside eternal laws. For there, the goddess Aphrodite works her will, whose ways are irresistible. Κοιτάξτε με, πολίτες της γης των πατέρων μου. Κοιτάξτε με που πάω τον έσχατο δρόμο. Σηκώνω τα μάτια μου στο τελευταίο φως του ίδιου και ύστερα πάλι ποτέ. Ο Άδης που σ' όλους δίνει ύπνο εμένα με πηγαίνει ζωντανή στο αχαίροντα την όχθη. Κι ούτε τραγούδι γάμου θα χαρώ, ούτε ύμνο θα μου πουν έξω από την ηφική μου κάμαρη. Θα πάρω για άντρα τον αχαίροντα. Σακουσμένη μας φεύγεις, με εγκόμια πας στον νεκρό την κρυψώνα. Δεν σε λιώσανε σένα αρρώστιες, δεν σε πήραν σπαθιές, 
Μα μόνη σου θέλησες με το χαρακτήρα τον νόμο από όλου του θνητού μόνη εσύ, ζωντανή, να κατέβεις τον Άδη. Δεν ξέρετε πως αν ωφελούσαν μυρολόγια και ξεφωνητά πριν από το θάνατο κανένας δεν θα σταματούσε να θρυνεί. Πάρτε την αμέσως από εδώ. Και αφού την κλείσετε στην αγκαλιά του και παστού της τάφου, όπως έχω πει, αφήστε την μόνη και έρηνη. Θέλει ας πεθάνει, θέλει ζωή μέσα στο μνήμα, ας την έχει. Αυτό θα είναι η στέλη τη. Εμείς πάντως είμαστε καθαροί από την τύχη αυτού του κοριτσιού. Τη αφαιρούμε όμως το δικαίωμα του γυρισμού στον πάνω κόσμο. Ω, τάφε, ο κάμαρα που εγώ θα γνωρίσω την αγάπη. Ω, βαθιά σκαμένη που είσαι αιώνια φυλακή μου. Στους δικούς μου ανθρώπους πορεύομαι. Τους πεθαμένους μου μεγάλο αριθμό από τις ψυχές τους έχει καλωσορίσει η Περσεφόνη. Τελευταία κατεβαίνω κι εγώ. Και χειρότερα από όλου. Προτού σωθεί ολότελα το μεστικό της ζωής μου, μα έχω ελπίδα αληθινή πως άμα φτάσω θα μ' αγαπάει ο πατέρας μου. Θα με λατρεύεις, μάνα εσύ. Θα μ' αγαπάς κι εσύ, γλυκιά μορφή του αδελφού μου. Γιατί με τα ίδια μου τα χέρια εγώ σας έκλεινα, σας νεκροστόλησα, σας πρόσφερα χωές πάνω στο μνήμα. Και τώρα πολυνίκη το δικό σου το λείψανο φρόντισα και να η πληρωμή μου. Αλλά εγώ... Σε τίμησα δίκαια για εκείνου που έχουν γνώση, γιατί ούτε κι αν τα παιδιά μου πεθαίνανε και λιώνανε, αν η φύση με έκανε μάνα, ούτε κι αν ο άντρα μου πέθαινε και έλειωνε, δεν θα έκανα κάτι βαρύ ενάντια στην πολιτεία. Σε ποιον νόμο λοιπόν έχω υπακούσει. Κι άλλον άντρα θα μπορούσα να πάρω αν πέθαινε. Και παιδί, γίνεται από άλλον άντρα, αν έχανα και το παιδί μου, τώρα όμω που μάνα και πατέρα μου του έκλεψε ο Άδη, αδελφό. Δεν μπορεί πια να ξαναβλαστήσει. Με τέτοιο νόμο εγώ πάνω απ' όλα σε έβαλα γλυκιά μορφή του αδελφού μου. Και ο κρέοντας θεώρησε πως τολμάω ασυγχώρετο σφάλμα και τώρα είμαι στα χέρια του, με κρατάει, με σέρνει χωρίς να γνωρίσω το άγγιγμα του άντρα. Χωρίς γάμου τραγούδι και γάμου χαρά, χωρίς να αναστήσω παιδιά. Έρημη, ασυντρόφιαστη. Άμυρη, ζωντανή, πάω στους λάκους των πεθαμένων. Πιο δίκαιο θεϊκό έχω παραβεί. Τι μου ωφελεί τη δύστυχη να σηκώνω τα μάτια στους θεούς, πού να φωνάξω βοήθεια με την ευσέβειά μου, κέρδισα την ασέβεια. Αν είναι αυτά καλά για τους θεούς, ας τα πάθουμε και ας νιώσουμε το λάθος μας. Αν όμως αυτοί εδώ έχουν το άδικο, α μην πάθουν χειρότερα πόσα... Έξω από κάθε δίκιο κάναν σε μένα. Ακόμα τη χτυπάνε. Οι ίδιες ρηπές, τον ίδιο ανέμων της ψυχής της. Ακόμα τη χτυπάνε. Ανοίξτε τα μάτια σας, κυβερνήτε της Θήβας. Η μη τελευταία βασιλοπούλα. Κοιτάξτε και δείτε τι παθαίνω και από ποιους επειδή ευλαβήθηκα την ευσέβεια. So I, I've been joined by a dramaturge to help us understand what's going on with the play. Um, what what we saw in the last bit um, is uh, the the advancement of the action. Um, Creon confronts um, Antigone, uh, accuses her of what's done. She owns up to the to the charge, um, and he condemns her to death. Um, Ismene joins in um, for the penalty, much to Antigone's protest. Um, and then we get another wrinkle that you might not have anticipated from other versions of the play, which is that Antigone is betrothed to her cousin Hymen. And the, the choral ode there to Eros, to lust, to love, um, really is a commentary in part on the entire family, which seems to have, a let's say, excess of affection in different ways. Um, but as we move to the last bit, um, we, we really contemplate the, the endless cycle of civil conflict. Where does it end? 
And in the family of Oedipus, it doesn't end at death, it doesn't end at birth. Um, and Antigone's last plea here um, in, the, in the second to last speech she had um, is for those who punished her to suffer the same punishment. Right, looking to a future of sort of, of, of endless iterations, the same conflict. If we were to stop here, it would be a bit of a depressing. <laughs> um, so, um, Angeliki, so I think the, the theme of civil conflict, as well as the conflict between law of the city, law of the state, is part of what makes this such a universal and attractive play. Um, what do you think has led to its sort of increased reception over time? And I heard from Paul that you've been involved in your own project um, of reception of this play. So I'd like to hear about that and some of your reflection on what makes it attractive to return to. Yes, um, the history of uh, the reception of Antigone um, is uh, too difficult <laughs> to undertake here. So I'll just mention just uh, two or three examples along the way that I know everybody will uh, recognize for sure. So in a um, marvelous book by George uh, Steiner, Antigones um, sets out the history of the reception of Antigone and devotes a great uh, chapter on um, Hegel's uh, interpretation of Antigone, which he sees as the division between family, Antigone, uh, and uh, the duty to the state, uh, Creon, and um, Hegel sort of pulls it all together according to his uh, view of history where a thesis and an antithesis comes into a, a synthesis. There is some kind of balance, some kind of restoration uh, in, in the end. Uh, but there are more questions there, but that's a very influential uh, interpretation. Um, another one that I think we uh, uh, jumping ahead from the end of the 19th century to World War II uh, in occupied France, uh, under Nazi occupation, um, uh, Jean Anouilly produced his uh, Antigone and uh, presented it in a way where um, the division between the French resistance and the Nazi occupiers was clear but by the same token, managed to not get it um, censored and um, maintain some of uh, the ambiguity uh, in the play, but that's a huge uh, landmark. Moving on uh, forward, we can go to East German, Eastern Europe, et cetera, but let's jump continents. Um, another very famous um, adaptation among the many black Antigones that um, exist in, uh, uh, from uh, African, uh, famous uh, African playwrights is the one by Fugar called The Island, which takes place in, um, uh, in a prison that is meant to uh, allude or rather to evoke very clearly uh, Robben's Island, which is where uh, Nelson Mandela uh, spent his uh, prison uh, sentence. And uh, I would now uh, like to jump uh, forward to today. So <laughs> I think since the 90s um, up to today, uh, globally, but I will start with some examples uh, in, in America, um, I would be so amiss not to mention the work of the Quilla Theatre Company, uh, which is uh, known beyond uh, this continent, and Peter Meinek um, in uh, reviving uh, a Greek tragedy. And of course, the amazing work that he has done, um, both in performance and in terms of scholarship on Greek tragedy and veterans uh, trauma and uh, uh, projects uh, in libraries and colleges across, um, across the US. But since then, also, there's been uh, a growing movement which has grown even stronger in the course of the pandemic and of which reading Greek tragedy online, I would like to pay tribute. And I think that this is a part of the current history of the reception of the plays um, goes back uh, to a Greek tragedy and uh, looks at these uh, texts as um, critical for uh, the issues that we are facing today locally in our communities, but also internationally. So in terms of international examples and closer to home to uh, Greece and the Eastern Mediterranean, um, the plight of refugees has produced many an amazing performance and play. I will mention the um, amazing and um, performance of the performances of the theatrical ensemble Queens of Syria, 
And with this paying homage to them, I would also like to single out the new trend whereby um, the actors of the tragedies, of uh, the performances are not um, necessarily trained actors themselves, as was the case with the Queens uh, of Syria. Uh, in terms of the Antigone in particular, I want to talk about two recent experiences uh, in adaptation, uh, reception, uh, translation, and performance. The first is part of the Theater of War productions and the work that Brian Durries and his uh, company have been doing. And during the pandemic, they um, held the first of many performances of Antigone at Ferguson. Ferguson, Missouri is the site of the murder of Michael Brown, one of the young uh, um, men who was murdered by police. And in um, honoring the, um, he, the anniversary of uh, his birthday, rather, um, there was a performance of, um, of uh, Antigone where the chorus uh, that joined the um, a cast of actors was a, a part of a gospel church, a gospel singing. And the discussion afterwards had special guests, mothers who had lost sons to police brutality. I say this because it frames a new trend in terms of going back to Greek tragedy, not only in the sense of exploring difficult issues, Brian Durris, Luis Alfaro, uh, reading Greek tragedy online, draws on this idea of collective audiences, whether virtual or, um, or uh, physically uh, assembled, to experience different emotions and pays homage to the Aristotelian framework of catharsis. But I, what, I, what I see increasingly, both through the performance of um, um, the Antigone at Ferguson and other performances, is the attempt to use this kind of um, emotional mobilization to have difficult conversations and to talk about political change. So part of this, and here I, um, I, I want to come to um, something very, um, unexpected for me, uh, but uh, something that has filled my heart more than anything over the last few years. Uh, and I want to um, call out and thank Paul Omaoni, who traveled all the way from England to come to Champaign-Urbana. I teach at the University of Illinois. It is uh, a, a town of uh, university city of 200,000, close to, it's kind of similar to Patras, um, for Greek uh, audiences, and with the assistance of a brilliant uh, young um, uh, uh, woman who is a co-direct, who was his co-director, Sharon Higgins, um, who is getting her masters of, from theater, and Sam Smith, who is um, the director of civic engagement and social practice he, of our Craner Center for the Performing Arts, which is a massive, amazing artistic uh, complex and operation that we are fortunate to have on our campus. Sam is also somebody who works with uh, uh, African-American uh, youth and with issues of violence and gun violence. We, um, this, was, this was my idea. We live in a time where violence uh, has gone up. And my son goes, is in high school, and metal detectors were in, installed for the first time. And all our audiences know that this is not new. It goes all the way back to Columbine High. And um, a lot happened. And I said, we need to do something. And our children are living through the pandemic, and they have no outlet. So I said, we should do Antigone. There is more to it. But then as we discussed it, we said, how could it be that it could be something that is even closer um, to the student's experience? And I looked and looked, and some of you may know it already, but uh, it was fairly new to me. There is only one African-American adaptation of Sophocles Antigone called Extigone, written by a brilliant, it's a brilliant adaptation by Nambi E. Kelly, a young African-American playwright. 
It tells the story of Antigone um, in her native Chicago community and addresses directly the issue of gang violence. So again, in the story of Antigone, the name, uh, the protagonist who's called Tiggs um, is, um, um, uh, has her brother uh, be killed in gang shootings with a rival, but uh, with a rival gang. And instead of burying him, the playwright makes this brilliant adaptation of this crucial action. She does the opposite action of unburying him. And in, in that regard, she's paying homage to um, Emmett Till's murder and lynching in uh, 1955 in the South where he was visiting relatives and his mother's very brave decision to bring, um, to have an open casket funeral in Chicago. She insisted on that so that the world could see what true violence and racism was. Uh, was. And this is what she does. So um, I just wanted to give you a little bit of the context but I, what, I, what comes up here is that this is a different type, but a true civil conflict nonetheless, but it's in the community. And, um, and uh, we had this performance happen and it was a brilliant and amazing um, experience with high school students who, and middle school students who had not performed before. And I will end by telling you that the post uh, show discussion, their performance was excellent, but the post show discussion was so revealing because they spoke in their own voices, they spoke articulately, and it showed the true power of tragedy and drama, Greek drama to um, make young people assert who they are, give them an outlet, and um, assert the need for political change and make themselves part of it. So that was that. Thank you, and thank you for sort of the you know the, the tour through the 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 deeply important changes of Antigone in the twentieth century, how it's re reinterpreted and still so sort of, and still taking new turns. Um, Paul, uh, there's some, uh, we've shared some info on YouTube about some of those performances for people who want to learn more about them. And now we'll turn back to the play to see how it ends, and we'll come back afterwards to the director and the actors, um, and then get lucky again. Άρχοντα, έφυγε ο άνθρωπος αφού προφήτεψε δεινά. Και από τον καιρό που τα άσπρα αυτά μαλλιά ήτανε μαύρα, δεν ξέρω αν άνοιξε ποτέ το στόμα του για να πει ψέμα στην πόλη. Κι εγώ το ίδιο νιώθω και είμαι ανάστατος. Τι πρέπει να κάνω. Πες μου και θα σε ακούσω. Πες μου. Πήγαινε και άνοιξε να βγει η κοπέλα μέσα από τις γη στο άντρο. Και κάνε μνήμα για αυτόν που έχεις παραπετάξει. Ειδινά, αυτή είναι η συμβουλή σου. Σου φαίνεται να υποχωρήσω. Το γρηγορότερο, άρχοντα. Γιατί τρέχουν σαν την αστραπή οι τιμωρίες των θεών. Κόβουνε δρόμο και χτυπάν τους άνυαλους. Ή μόνο με βαριά καρδιά αλλάζω γνώμη. Δεν μπορεί να το βάλει κανείς με την ανάγκη. Πήγαινε. Κάνε πράξη αυτά που είπες. Μην τα αναθέτεις σε άλλους. Βγαίνω. Έτσι όπως είμαι. Κόσμε που κατοικείς γύρω στα παλάτια του Κάδμου και του Αμφίωνα, κανένας ανθρώπου τη ζωή δεν μπορώ να την πενέσω ή να την καταδικάσω πριν τελειώσει. Γιατί η τύχη τα φέρνει με τα πάνω ή με τα κάτω. Όλα η τύχη. Αυτή κάνει ευτυχία και δυστυχία. Και ανάγκη καμία να ρωτηθούν μάντιδες για τα όσα συμβαίνουν στους τιμητούς. Ο κρέο να πούμε, εγώ τον ζήλευα. Έσωσε τούτη εδώ τη γη του κάδμου από τους εχθρούς, πήρε στα χέρια του και όλη την εξουσία της χώρας και κυβερνούσε δυνατός και είχε απογόνους άξιους τα παιδιά του. Και τώρα τα χάνει όλα. Οι άνθρωποι όταν διώξουν μακριά τους τις χαρές, 
Εγώ δεν λέω πως ζουν. Όποιος το πάθει αυτό είναι για μένα ζωντανός νεκρός. Μάζε ποιος απλού τι θες και έχει τα σπίτι σου, ζήσε και γίνε βασιλιάς, σχήμα μεγάλου ανθρώπου πάρε, άμα λείψει από μέσα σου η χαρά. Ό,τι μένει και για σκιά καπνού να μου το δίνανε, εγώ δεν θα τα αγώνασα. Μπροστά στην ευτυχία. Ποια αβάσταχτη λίπη κουβαλάς για το βασιλικό σπίτι. Πεθάνανε. Και οι ζωντανοί φταίνε για τους πεθαμένους. Ποιος είναι ο φωνιάς και ποιος ο σκοτωμένος πες μας. Ο αίμονας πάει και δεν είναι ξένο το χέρι που τον έριξε στα αίματα. Είναι το πατρικό του χέρι ή το δικό του. Είναι το δικό του. Το δικό του. Η χειοργή για ό,τι του σκότωσε ο πατέρας του. Αχ, Μάντι, πόσο σωστά προφήτεψες. Αυτά τώρα γίνανε. Για τα παραπέρα να σκεφτούμε. Here comes the king in person. Carrying in his arms, if it's right to speak of this, a clear reminder that this evil comes not from some stranger, but his own mistakes. Αχ, αρχιρένιο νου, λάθη χειροπιαστά και θανάσιμα. Αχ, εσείς που βλέπετε φωνιάδες και θύματα από μια οικογένεια. Αχου, ελεηνές μου αποφάσεις. Αχ, παιδί μου, νέος πριν την ώρα σου έφυγες. Αχ, αχ, πέθανες. Πας από δικιά μου αφροσύνη, γέ μου, όχι από δικιά σου. Αλίμονο, μοιάζει αργά να δες το δίκιο. Αλίμονο, τώρα το κατάλαβα. Ο Ελεϊνός, ένας θεός, ένας θεός με το μεγάλο του βάρος, έπεσε στο κεφάλι μου, με τσάκισε και με πέταξε σε αυτές τις ρημαγμένες στράτες, αναποδογύρισε τη χαρά μου και την έκανε λιώμα με το πόδι του. Άρχοντα. Φτάνει κρατώντα τέτοια συμφορά και όμω εικόνε κι άλλε που δεν τι ξέρει. Θέλω να πω, άλλε κρατά τα χέρια σου κι άλλε είναι μέσα στο σπίτι σου και θα τι δει αμέσω μόλι μπει. Τι είναι πάλι. Τι υπάρχει χειρότερο κακό από τον Όλεθρο. Σκοτώθηκε η γυναίκα σου. Η μεγάλη μάνα τούτου του νεκρού. Και η δύστυχη. Πριν από λίγο χτυπήθηκε, σφάχτηκε μονάχη της. Όχι. Όχι. Άδη. Άδη λιμάνι που δεν σε καθάρισε ποτέ κανείς. Γιατί. Γιατί λοιπόν με λιώνεις. Εσύ με τα μαύρα νέα τι λόγο ψιθύρισες. Ναι, αποτελειώνεις πεθαμένον δεν το ξέρεις. Τι είπες γέ μου. Τι νέο. Α, α. Σφάξιμο μου λε, αυτή εδώ η γυναίκα, σφαγμένη πλάι σε τούτο το νεκρό, έρχεται να μου δώσει τον απόλυτο όλευρο. Είμαι η φρίκη. Τι άλλο με περιμένει. Μα όλα γίνονται. Κρατάω στα χέρια μου άμυρο το παιδί μου και αντίχρη μου έχω κι άλλο νεκρό. Όχι, όχι, καημένη μάνα. Όχι, παιδί μου, όχι. Με κοφτερό μαχαίρι χτυπημένη έπεσε πλάι στο βωμό και άφησε τα μάτια της να τρέξουν στο σκοτάδι. Σε καταράστηκε να σε χτυπήσει ο όλεθρος σε σένα που σκοτώνει τα παιδιά σου. Α, δεν βρίσκεται κανείς να μου καρφώσει στο στήθος μια λεπίδα. Είμαι ελεηνός άνθρωπος πάει, χάθηκα, διαλύθηκα σε φρικαλέα δυστυχία. Ναι, σε κατηγορούσε η πεθαμένη. Εσύ σου η αιτία έλεγε να σκοτωθούν και τα δυο παιδιά σας. Και πώς τέλειωσε αυτή η ζωούλα μέσα στο αίμα της. Έδωσε μια με το σπαθί και χτυπήθηκε κάτω από το σηκώτη της μόλις ένιωσε το σπαραχτικό τέλος του παιδιού της. Αλλημονό μου το ξέρω. Αυτά που πέσαν πάνω μου δεν γίνεται να τα σηκώσει άλλος θνητός. Γιατί εγώ σε σκότωσα εγώ. Το ομολογώ, είμαι ελεηνός να τι είμαι. Εμπρός, ακολουθεί, πάρτε με γρήγορα από εδώ. Εμένα, 
που δεν υπάρχω ακόλουθοι μαζεύτε αυτό το τίποτα. Κέρδος ζητάς, αν υπάρχει κανένα κέρδος, μέσα στη δυστυχία. Όσο πιο λίγο ζεις τούτη τη δυστυχία, τόσο το καλύτερο. Ας έρθει. Ας έρθει. Ας φανεί το τέλειο πεπρωμένο να μου φέρει το ρεότερο. Την τελευταία μου μέρα. Ας έρθει. Ας έρθει να μην ξαναδώ άλλη μέρα. Αυτά είναι του μέλλοντος. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε με τούτα δω. Αυτά που λες εσύ, τα μετά, ξέρεις ποιοι τα φροντίζουν. Πάρτε από εδώ. Το μάταιο άνθρωπο. Χωρίς να το θέλω σε σκότωσα παιδί μου. Και ύστερα σκότωσα κι αυτήν ο ελεηνός αλλημονό μου. Κι ούτε και ξέρω ποιον από τους δυο να γυρίσω να κοιτάξω. Πού να γύρω. Ό,τι έχω στα χέρια μου είναι θερισμένο. Μη ραβάς τα χτυχήμιξε πάνω στο δικό μου το κεφάλι. The most important part of true success is wisdom. Not to act impiously towards the gods. For boasts of arrogant men bring on great blows of punishment. So, in old age, men can discover wisdom. One of the hardest questions about Antigone is who's the main character, right? The question I always ask students and uh, when teaching it is, you know, uh, who's the tragic figure in the play? Sort of following the uh, Aristotelian question. Um, and I don't know how the answer can be anyone but Creon at some level, right? When he comes out and he has learned the hardest lessons, um, which is that we cause our, our own problems. Um, and I think that that's one of those additional themes that makes this play so powerful. It mixes the civic and the religious and the family and the political, and then this hardest lesson of human mortality. Um, so, Argaris, um, starting with you, I, I know that you're staging some, some plays live this year at Epidaurus. Um, can you talk a little bit about, about returning to Antigone and what it's like to perform it in Greece today? Well, Antigone, I think it's uh, here as well. I think all over the world is probably one of the most favorite plays of ancient drama. Here in Greece, uh, imagine that it's the first play that we are taught in our schools when we are teenagers. And I think it's a great choice, even though it's taught in a very bad way. But at the same time, uh, as someone in YouTube wrote, uh, being a revolutionary in your teenagehood and being uh, having this need to take down the you know the the, the ruler of your land and uh, propose something new and be connected with love instead of hate it's all themes that uh, as teenagers we are taught to uh to care and to cultivate so uh antigone uh, even this year in uh, greece in uh, athens festival there's a special place uh in the festival called antigonisms and it's uh, a multi-presentation of uh an ancient drama of Antigone in Epidavros and also some modern adaptations of it in a smaller theater of uh, Epidavros and uh, some lectures in uh, Athens. And there is a whole circle of discussion again around this play. Also in Greece, you know, you, sh you should know that we have a great tradition in anarchism. Uh, <laughs> in, uh, and it's, a, it's, a, it's a, let's say, a river that flows, uh, not, uh, uh, I don't know how I can say, it. There, there are many young people that are involved in that, and uh, it's something that there is a need probably for that. Anyway, Antigone, uh, for all of us, it's a safe uh, port uh, in uh, dramaturgy. Mm -hmm. uh, we all have a deep sense of what is happening and uh, uh, we always have a need to re-read this play. 
Uh, for me, the, the, what you said before, what's the main character? Of course, the tragic person is clearly is, is Creon, but as in Alkistis as well, and in many other places, the there would be no play without Antigone. <laughs> so uh, I think they uh, uh, they were poets, these dr ancient dramaturgies, and they uh, knew that a poem. Uh, can be read in many different ways if you just replace the title. Uh, and you have the same poem, and you just change titles, and you have different readings all the time. So the play, whatever the tragic person is, should be read under the title through the lenses of the title called Antigone. Mm -hmm. And that's uh, how uh, we we did what we did, and we, we prepared this small uh, performance reading for you uh, so you could hear mostly the poetics and the language of modern Greece and how it sounds and also as uh, Angeliki said very clearly uh, and it's in so simple phrase it helps us get again in touch with the emotion the real emotion of the of the play and keeps it current for us and it's also something really live for us we or every year we go back uh, to this ancient place and we have this huge festival that tries to imagine not only new ways but only more profound ways to to read ancient drama I, and that's a part of it i mean what, what you said about the title is fascinating because you're right if you named it creon we would read it differently but i like what you said at the beginning there's something for everyone but there's something awful for every age right whether you're a young anarchist or you know the heir to be in in hymen um or the old man who's now bitter right who once you know has tried so long to uphold the state um so demetra what, when you approach the character of antigone like um do you see her as an anarchist or, or you know in this way or, or how does she sing to you as a character when you perform mm. <laughs> mm. Uh, no, I saw her like um, a teenager who have both uh, all the dynamics inside her, and that's not for me something anarchist, but is um, nature. Uh, and um, uh, I don't know, I saw also the uh, softness, the young, uh, the uh, sensitivity mm. uh, and the power of her mind, which connected with the heart and feelings. I don't know what I said. <laughs> no, I love that. <laughs> because on the page, right, I mean, these characters are, you know, for lack of better terms, one dimensional. And what I love about the performances and yours is, is bringing back the vulnerability to Antigone, right? She's not a monolithic character. She moves and changes during the play, which is why, um, Asamina, I'm, I'm fascinated to hear about your approach to Ismene, right? I think like she and Creon are difficult in a way. Um, because everyone's looking for Antigone to be like dramatic and um, Ismini and Creon are a little more opaque from the outside. Um, so what's your view of Ismini and her um, motivations? Uh, well, I think that the, in her mind, she lives in a common society. So she's used to do things uh, like normal people. She has no revolutionary thoughts. But uh, when her sister is uh, in danger, uh, I think that uh, she needs uh, strength uh, to stand by her side. Um, so her sister is very important to her. And uh, a person like this, uh, we don't expect her to be like, uh, you know, I will say the things I will say that uh, I did it. It was, it, I think that it is very difficult for her to change his, uh, her thought of uh, the, state, the state of mind. Um, and one of the things I always wonder about these, and so I'd love to hear from Demetra and, and, and Galicki too about this. Um, which sister do you think is older? 
based on the dynamic in the play. Because I think that sort of changes the relationship and how we read them. I think um, I am older. Okay. I, I, I don't know. <laughs> no, no, it's an unfair question. Like I always, like I always assume the same thing. And Tigani is the older sister; she's the stronger one. But when Asamina talks about Ismini, I'm thinking, wait, like older children tend to be a little, you know, I'm the oldest, so maybe I'm prejudiced here. A little more interested in stability and safety, and she's changing to take care of Antigone that I hadn't really thought about before this performance. Um, thoughts on that? The usual pattern in, uh, in siblings is that the younger one is there more revolutionary than the right. older. That's, yeah. the, that's the common pattern. So if it's there very... was a, a, a universal and an eternal pattern, probably is mini could be the older one. I don't know that we know that, but- Yeah, of course we do. Uh, but she, but Antigone is the one who accompanies her father into exile. And uh, Ismini stays in Thebes and comes to join them as a messenger later in Oedipus at Colonus. Yes, right. You're right. So she is a caretaker since the brothers didn't do it. And that's an inversion of norms. Mm -hmm. And I assume that she is the older of the two for that reason. And if you know some remark on it. Uh, this is the on, not the only pair of sisters in Greek drama. Mm -hmm. We have another pair of sisters, Electra and Chrysothemis, in the um, in Electra. the other plays of Sophocles or of, of the Aeschylus, uh, the Orestian trilogy. Electra is older, but she's she's the most revolutionary against the, the power against the the tyranny of Clytemnestra and Aegisthus. And uh, uh, Chrysothemis, who is younger, is the most, the more, um, you know, trying to, 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 to be on the safe way. So it's not something um, uh, peculiar or something very strange, having the, the, the older one more revolutionary than the younger one yeah. in great drama. So, so Nikos, while we have you, um, so Creon, I think, is one of the great challenges of ancient theater. Uh, because he can read so flat, but for this play to win, will win. For this play to be effective, he also needs to inspire some compassion and identification. How do you go about accomplishing that? Well, what you said in the beginning that uh, Creon was uh, is the main uh, tragic character. I completely agree with it uh, because he has a course. He has a, a, an evolution. Uh, uh, throughout the play, he comes as uh, the, the absolute uh, tyrant, the absolute power. He has the starkness, the, the, the rigidity of the power. So in the way, he takes his lesson and sees that whoever is rigid and cannot, you know, um, uh, cannot listen to the other voices, listen to the voices of the community he's supposed to, 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 to rule, uh, has, has a bad end. I think this is clear. So uh, in the beginning, he's very absolute, very, you know, law abiding, very, because the law is himself also, don't forget this. And uh, in the way, in the, uh, in the procedure, we see him that all this, this rigidity is uh, destructive to him first. Comes and, I mean, I, and, and I think you, you really move through that range. range <laughs> um, <laughs> Layla, I appreciate it. Um, Angeliki, any, fi <laughs> any final words about the performance before we move to Paul for a closing? There is, a, there is a, a question from YouTube that I would like to answer a bit if, if we have some time. Uh, uh, the main, uh, let's say, it, it was a simple thought that uh, moved me in the direction of having only the chorus part in English, uh, because it's a very, it's a very, uh, it's it, it's a big question. The the role of the chorus in uh, ancient drama. Most of the plays I've seen uh, from other countries, they have 
most of the time they've cut chorus out because it's something difficult to to understand and have the feeling of it. Anyway, the, I, for me there is a double. Um, it has a double role in um, in ancient drama. Uh, there is some part. There is some parts of the play when the chorus is active on the real timeline of the play. And at the same time, there is a sense, for me at least, there is some other timeline, like a narrator's timeline, that it's overlapping the real-time timeline of the, um, of the play, uh, where the chorus knows more, knows the whole thing, knows the whole story than uh, before. So having that in my mind, uh, I try to... Uh, have only in English some parts of the play that were not connected to the real-time action of the of the play. Uh, and when the chorus was interfering in the battles between uh, the parts, between Adigoni and uh, Ismini, between Adigoni and Creon, etc., I kept the Greek language. But in Stasimon, and I also tried to... I kept the Greek, I kept uh, the, the modern Greek language. And in the, all the other parts that seemed to me, or I wanted them to be more, let's say, overlapping the, the real timeline of the play, I used the English, English language because I feel that part is more connected to the audience. And uh, in my mind, your audience is basically an English speaking audience. So I wanted them to have their narrators closer to them. That's a simple, plain thought that uh, in this context, I wanted to make it clear. Uh, that's the answer to the question in the, in the, in the YouTube. I, I'm jealous I didn't think of the question because your thought, uh, Argiris, was, was, so, uh, was so well put on that. Um, so thank you. Um, Angeliki, any closing thoughts before we turn to Paul? I wanted to uh, say sincerely <laughs> that um, the the interpretation of the actors was simply brilliant. And I found the exploration of affect um, unlike anything that I have seen before. So I think this needs to be documented and continued. I have many thoughts, I'll type them and send them uh, to you, but um, the, the way that you acted both in pairs and uh, all together was simply brilliant. And I hope that um, the resonance of the language and the affect could be heard. Um, by the non-English uh, speakers as well. And I want to end by applauding the initiative of the bilingual um, performance. There's so much to be gained from this, but I know we are running out of time. So may I just applaud? Thank you so much, bravo. Thank you so much. Thank you everybody for inviting us. Thank you very, very much. It was a challenge for us as well. Thank you. It, it was truly moving um, to hear it. You know, and just absorb it. Um, so we have three more performances this year. Um, we are going to meet again. In Wait, Joel, your your microphone got muted. <laughs> Sorry, uh, I the the baby keeps slamming the keyboard. Um, so, uh, <laughs> Paul, would you unmute and take us to the close? Uh, I'll come on after you've given us more information. Okay. Yes, I got one. you on there <laughs> in your <laughs> arms. <laughs> um, I just wanted to say, I want to say a huge thank you to, to Argiris, to Dimitra, to Nikos, to Asimina for an amazing performance. Thank you so, so much. And it's a true, just a truly wonderful to, to have you here as part of the series. And it was actually very wonderful, I'll just say briefly as well, that I got to meet Argiris in person for the first time um, just over a week ago after two years of um uh working online it was really wonderful to to see that he is a he's a real person and that was yeah that was wonderful um so i will just i'll fill in some details which is that um we have three episodes left in this um current season of reading greek tragedy online our next episode is on the 4th of may at the usual time 3 p.m eastern 8 p.m in the uk 10 p.m in greece and that will be a, a version of the danaids um, using fragments and other source material and that will be directed by tabitha gale uh, on may the 18th 
we have Eon, and on June the 1st, we will finish our season with um, a performance of Prometheus. I also want to um, remind everyone that alongside all of these performances that we have, we now have 52 episodes which are um, freely available online and which you can um, access at any point. So please do so. And we currently have three competitions running which are open to students um, in various locations. So there is a competition playing Dionysus, which is open to uh, North America, and you can win um, various cash prizes um, thanks to the support of the SCS. And there is a link that is going up onto the uh, YouTube page now, which you can see for that. We have a similar competition running in Greece called Playing Bacchae. Um, the deadline for that competition is the end of October. I should have said the deadline for the North American competition is the end of May. So the end of May for US, end of October for Greece. And we also have a Playing Oedipus competition that's happening in Italy um, at the moment. And you only have a few more days to submit your entries to that. Our hope is to have many students from around the world engaging in with these plays, creating their own versions, sending them in, um, and that we will aim to bring some of these students together from different parts of the world online so that we can continue to grow this amazing community that we have online. Um, and I think that is all that I have to say um, for now. And I'll, I'll hand back over to, to Joel. And I think Layla probably wants to have uh, one last word. She's going to clap for you. You're going to clap, Layla? Can you clap? All right, now she's on the spot. She's not going to do it. Um, so we'd be remiss without thanking oh, everybody who makes this possible. Um, the Center for Atlantic Studies, the Cosmos Society, Ali, Ali Marbury, Lana, Lana Coley, um, who's still with us in spirit, John Coley, who makes the images, um, and the entire cast, uh, entire crew um, that supports us. I want to thank the actors, uh, Nico, Sasamina, Demetra, Demetra, and um, Argiris for putting all this together. Um, thank you, Maria and Danielle, for support today, um, and Paul for putting this all together. Now you're getting your applause. Um, we'll see you in uh, two weeks on May 4th. In the meantime, COVID's still out there, no matter what the CDC and others say. Stay safe and stay well, um, and we'll, we'll see you here. Okay, everyone take care. Say bye-bye.